Александр, добрый день. Я от вас получил вот эти два прайса. Я их скачал к себе в папку. Вот они. Теперь смотрите, что я, когда их открываю, я увидел. Вот в этом прайсе он у вас, видите, длинный, большой. Я что делаю? Оставляю для себя ту информацию, которая мне необходима, а которая не нужна, я ее скрываю. Делаю фильтр. Соответственно, беру а, вот баркод, колонка мне нужна. Мне нужно наименование. Нужен артикул. И, собственно, все. Поэтому все остальное я скрыть. Description это, я так понимаю, что вы описываете пред, а, продукт на, в интернет-магазине. Сейчас он мне вот так вот. Вот. Я его скрываю, количество скрываю, оставляю баркод. И, собственно, все остальное мне тоже не нужно. Я это скрываю. У меня осталось только две колонки. Артикул, наименование, баркод. Но когда я смотрю на баркод, у вас есть позиции, которые баркода не имеют. Вот смотрите, я их пока не вносил и ответил желтым. Некоторые даже не имеют ни артикула, название есть, баркода нету. Чтобы вам ориентироваться, делаю так, вставляю, встаю на эту ячейку, вид и закрепляю ячейки. Вот, то есть у меня, видите, шапка теперь закрепилась, будет вам удобней. Вот, ну, таким образом у вас... Вверху вот эти все с баркодами, а ниже есть ассортимент, который не имеет баркода. Вот, поэтому я их не вносил, вот то, что желтым. Если посмотреть на второй прайс, он попроще. Здесь всего наименование есть, есть баркод и есть артикул. Я это все взял и перенес к себе вот мой файл. Теперь у вас здесь есть, видите, наименование, есть артикул. У некоторых вот в этом э, файле, о котором э, вы здесь э, говорите, видите, есть, э, баркод есть, но на некоторых, вот видите, артикула нету, вот артикула нету. На некоторых артикула нету, ну тогда можно просто за... Это не принципиально, главное, чтобы был баркод. Вот. И также есть небольшой ассортимент, который я оставил себе желтым, у которого артикул есть, но нету баркода. Соответственно, вот этот ассортимент тоже не внесен в файл. Теперь как работает мой файл. Все уже сюда занесено. Штрих-кода имеют ваши э, штрих-кода и наименования. И эта же табличка, она перенесена на лист сравнения. Так как я не знаю, сколько у вас количество хранится на складе, сейчас я везде проставил по одной штучке, видите? Это сколько у вас лежит на складе. Как работает теперь файл? Смотрите, я иду на лист данных. Видите, у меня здесь уже стоит номер чека, допустим, первый. Я пришел к вам покупатель, и вы начали на полке сканировать. Вот, сканируем. Вот, видите, у вас... Отсканировался штрих-код. Код в 1С это артикул. И номинание продукта. Количество 1. Если мы идем на лист сравнения, вот у вас эта насадка нашлась. Одна штучка. Одна штучка продана клиенту. На складе у вас 0. Переходим дальше. Допустим, еще клиент у вас что-то. Не забывайте становиться вот сюда. Опять что-то клиент другой взял. Вот видите. Все, это они у вас купили. Вы должны нажать на новый чек. Видите, номер чека остался второй. Если вы идете на итоги, у вас в первом чеке было пробито вот это количество. Всего три штучки. На складе у вас вот это все было списано. Вот. Опять идете на лист. Вот он у вас здесь стоит. Таким образом, дальше можете... Видите, у вас уже показывает второй чек пошел. Идете на лист итоги, вот у вас второй чек. Итого за сегодняшний день у вас получается 6 штук продано, 2 чека. Ну, сумму, я, как вы сказали, 
Цену я здесь не ставил, это вы уже поставите сами. Если вас такой результат устраивает, пожалуйста, все то, что вам надо будет делать, это добавлять вот здесь вот внизу, дальше добивать и штрих-код, и название продукции, и здесь этот же ассортимент, но уже с артикулом. И не забывать добавлять вот здесь, тоже ниже. И когда у вас наступит новый рабочий день, у вас вот здесь вот вы проставьте 0 тогда, что у вас это все продалось, чтобы на, на следующий день вы входили в продажи в этого продукта уже с нулевыми остатками. А для нового дня вот так вот делаете. И очищаете. И у вас система будет сведена в новое положение. Вот как-то так. Ну, наверняка будут какие-то вопросы, поэтому посмотрите это видео. Если вас устраивает, то хорошо.